வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வெள்ள இரவு செய்திகளுக்காக பிரீதா முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் டெங்கு பாதிப்பு தொடர்பாக விரைவில் அறிக்கை மத்திய குழு உறுதி மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செயல்படும் தமிழக அரசு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு மகிழ்ச்சி இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்க இயலாது தினகரன் கோரிக்கையை நிராகரித்தது தேர்தல் ஆணையம் தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இளைஞர் பலி கிருஷ்ணகிரியில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு ஒருவர் பலி தமிழக டெங்கு பாதிப்பு தொடர்பாக மத்திய அரசிடம் விரைவில் அறிக்கை அளிப்போம் என மத்திய குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழகத்தில் டெங்கு பாதிப்பு தொடர்பாக ஐந்து பேர் கொண்ட குழுவினர் அண்மையில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் சேலம் செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட இடங்களில் ஒரு குழுவினரும் புதுச்சேரியில் மற்றொரு குழுவினரும் ஆய்வு நடத்தினர் இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நல்வாழ்வுத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணனுடன் மத்திய குழுவினர் இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய மத்திய குழு பிரதிநிதி கல்பனா பருவா டெங்கு ஒழிப்பு தொடர்பாக தமிழக அரசு சார்பில் சில கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இது தொடர்பாக தில்லியில் ஆலோசனை மேற்கொண்ட பிறகு இறுதி அறிக்கை மத்திய அரசிடம் விரைவில் தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் so the team has to sit down and we will uh, just uh, write down the report and as quickly as possible we will be submitting to the government முன்னதாக செய்தியாளர்களுடன் பேசிய நல்வாழ்வுத்துறை செயலர் ராதாகிருஷ்ணன் கொசு ஒழிப்பு பணிக்கான சாதனங்கள் உள்ளிட்டவைக்காக மத்திய அரசிடம் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் கோரப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் விரைவில் டெங்கு காய்ச்சல் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் சுமார் இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு கோடியில் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஒரு ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பது சுகாதார ஆய்வர்கள் ஆங்காங்கே ஹையர் ஏரியாஸில் கேட்டிருக்கோம் அவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட் வந்து இந்த ஃபீல்டு ரிப்போர்ட்டை வச்சு மத்திய அரசுக்கு ஏற்கனவே நேற்றைய தினம் அங்கு முதலமைச்சரே கொடுத்துருக்காங்க நாங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக நம்ம செக்ரட்டரிக்கு அனுப்புவோம் இவங்க அன்னைக்கு நகல் வாங்கிட்டு போயிருக்காங்க மத்திய அரசு கொடுப்பாங்க மக்கள் நலனுக்காக மத்திய அரசுடன் தமிழக அரசு இணக்கமாக செயல்படுவது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது என குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தெரிவித்துள்ளார் சென்னை ஆளுநர் மாளிகையில் அமைக்கப்பட்ட சூரிய மின்சக்தி திட்ட தொடக்க விழா மற்றும் தமிழகத்தின் பொறுப்பு ஆளுநராக இருந்த மகாராஷ்டிர ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் எழுதிய தோஸ் ஈவெண்ட் ஃபுல் டேஸ் புத்தக வெளியீட்டு விழாவும் நடைபெற்றது இதில் பங்கேற்ற குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு மின்சக்தி திட்டத்தை தொடக்கி வைத்து புத்தகத்தையும் வெளியிட்டார் தோஸ் ஈவெண்ட் ஃபுல் டேஸ் என்ற புத்தகத்தின் முதல் பிரதியை ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்தும் முதல்வர் பழனிசாமியும் பெற்றுக் கொண்டனர் இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய வெங்கய்ய நாயுடு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி ஆளுநர்கள் மாநில அரசை வழிநடத்துபவர்கள் என தெரிவித்தார் ஆனால் நாட்டை ஆளும் உண்மையான அதிகாரம் படைத்தவர்கள் அமைச்சர்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் for that the central government and state government must work together the constitution says center state and local self government municipalities and panchayats they must work together for the welfare of the people தமிழக அரசியலில் நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் பதிமூன்று மாதங்கள் பணியாற்றிய போது சட்டத்திற்கு உள்பட்டு தாம் செயல்பட்டதாக மகாராஷ்டிர ஆளுநர் வித்யாசாகர் ராவ் தெரிவித்தார் அப்போது தமிழக ஊடகங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டன என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் ஜெயலலிதா மறைவின் பொழுது சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படாத வகையில் காவல்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டதாகவும் வித்யாசாகர் ராவ் கூறினார் the situation in the state was very delicate following the demise of selvi jayalalitha to the credit of the political leadership the state administration and the state police the situation was handled excellently well இரட்டை இலை சின்னம் விவகாரம் தொடர்பான இறுதி விசாரணையை வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஒத்திவைத்துள்ளது சென்னை ராதாகிருஷ்ணன் நகர் இடைத்தேர்தலின் பொழுது பண விநியோகம் தொடர்பான புகாரை அடுத்து அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் முடக்கியது இரட்டை இலை சின்னத்தை தங்களுக்கே ஒதுக்க வேண்டும் என முதல்வர் பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் கடந்த மாதம் ஆறாம் தேதி தங்களுடைய தரப்பு வாதங்களை எடுத்துரைத்தனர் 
இதனையடுத்து இரட்டை இலை சின்னம் விவகாரத்தில் இறுதி விசாரணை தலைமை தேர்தல் ஆணையத்தில் இன்று நடைபெற்றது அப்போது தினகரன் தரப்பில் வழக்கறிஞர் அஸ்வினி குமார் உள்ளிட்டோர் ஆஜராகினர் முதல்வர் பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர் தாக்கல் செய்த ஆவணங்கள் போலியானவை என்றும் அதனை ஏற்கக்கூடாது எனவும் தினகரன் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது இரட்டை இலை சின்னத்தை நிரந்தரமாக முடக்க வேண்டும் என்ற தினகரன் தரப்பு கோரிக்கையை தேர்தல் ஆணையம் நிராகரித்தது இதனைத் தொடர்ந்து இறுதி விசாரணையை வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதிக்கு தேர்தல் ஆணையம் ஒத்திவைத்துள்ளது விழுப்புரம் மாவட்டம் கோமுகி அணையிலிருந்து பாசனத்திற்காக வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் தண்ணீர் திறந்துவிட முதல்வர் பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் இது தொடர்பாக முதல்வர் பழனிசாமி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் விழுப்புரம் மாவட்டம் கோமுகி அணையிலிருந்து பழைய மற்றும் புதிய பாசன நிலங்களுக்கு பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்க கோரி விவசாயிகளிடமிருந்து கோரிக்கை வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் கோமுகி அணையிலிருந்து வரும் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதனால் சுமார் பத்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பது ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் விவசாயிகள் நீர் மேலாண்மையை மேற்கொண்டு உயர் மகசூல் பெற வேண்டும் என்றும் முதல்வர் பழனிசாமி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் உள்ளாட்சி மற்றும் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்களில் தேமுதிக போட்டியிடும் என தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்த் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனையில் டெங்கு பாதித்த நோயாளிகளை விஜயகாந்த் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் புதிய பேருந்து நிலையத்தில் நிலவேம்பு கஷாயம் வழங்கிய அவர் பசார் வீதியில் டெங்கு விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினார் இதனையடுத்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய விஜயகாந்த் தமிழகம் முழுவதும் குப்பைகளை அகற்றியிருந்தால் டெங்குவை ஒழித்திருக்கலாம் என கூறினார் கேரளத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து காங்கிரஸ் சார்பில் நடத்தப்பட்ட முழு அடைப்பு போராட்டத்தால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது மாநிலம் முழுவதும் இன்று காலையிலிருந்தே வாகன போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது கடைகளும் வணிக நிறுவனங்களும் அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன முழு அடைப்பு போராட்டம் காரணமாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் அதிகரிக்கப்பட்டிருந்தன தமிழகத்திலிருந்து கேரள மாநிலத்திற்கு செல்லும் அனைத்து பேருந்துகளும் மாநில எல்லை வரை இயக்கப்பட்டன இதனால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் பெங்களூருவில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்ததில் இரண்டு மாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்த விபத்தில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை ஏழாக அதிகரித்துள்ளது பெங்களூருவில் உள்ள எஜிபுரா பகுதியில் இன்று காலை ஏழு மணி அளவில் எரிவாயு சிலிண்டர் வெடித்து சிதறியது இரண்டு மாடி கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததில் இடிபாடுகளில் பலர் சிக்கிக் கொண்டனர் பேரிடர் மீட்பு குழுவினரும் தீயணைப்பு படையினரும் மீட்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது இரண்டு பெண்கள் உள்பட ஏழு பேரின் உடல்கள் மீட்கப்பட்டன மீட்புப் பணியில் ஈடுபட்ட தீயணைப்பு வீரர் ஒருவர் படுகாயமுற்றார் சேலம் கோரிமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த சபரீஷ் என்பவர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டு பலியானார் சேலம் அரசு பொது மருத்துவமனையிலும் தனியார் மருத்துவமனையிலும் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட ஏராளமானோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதனிடையே சேலம் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த சபரீஷ் என்பவர் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் எனினும் இவர் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று பலியானார் கிருஷ்ணகிரி அருகே பன்றி காய்ச்சல் காரணமாக முனிராஜ் என்பவர் உயிரிழந்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் சின்னத்தாளப்பள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் முனிராஜ் இரண்டு வாரமாக தொடர் காய்ச்சலில் அவதிப்பட்டு வந்த முனிராஜ் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார் பின்னர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவருக்கு பன்றி காய்ச்சல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து சிகிச்சை பலனின்றி நேற்றிரவு உயிரிழந்தார் திரையரங்குகளில் வசூலிக்க வேண்டிய கட்டணம் தொடர்பாக அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதன்படி சென்னை மாநகரில் மல்டிப்ளெக்ஸ் அரங்குகளில் அதிக அளவாக நூற்று ஐம்பது ரூபாயும் குறைந்த அளவாக ஐம்பது ரூபாயும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மாநகரில் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட தியேட்டர்களில் அதிக அளவு கட்டணம் நூறு ரூபாயும் குறைந்த அளவு கட்டணம் நாற்பதாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் குளிர்சாதன வசதி இல்லாத திரையரங்குகளில் அதிக அளவு கட்டணம் எண்பது ரூபாயும் குறைந்த அளவு கட்டணம் முப்பதாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மாநகராட்சி நகராட்சி நகர் பஞ்சாயத்துகளில் குளிர்சாதன வசதி கொண்ட தியேட்டர்களில் அதிக அளவு நூறு ரூபாயும் குறைந்த அளவாக நாற்பது ரூபாயும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது மாநகராட்சி நகராட்சி நகர் பஞ்சாயத்துகளில் குளிர்சாதன வசதி அல்லாத 
அல்லாத தியேட்டர்களில் அதிக அளவு எண்பது ரூபாயும் குறைந்த அளவாக முப்பது ரூபாயும் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது கிராம பஞ்சாயத்து குளிர்சாதன வசதி கொண்ட திரையரங்குகளில் அதிக அளவாக எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயும் குறைந்த அளவாக இருபத்தி ஐந்து ரூபாயும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது கிராம பஞ்சாயத்து குளிர்சாதன வசதி இல்லாத திரையரங்குகளில் அதிக அளவாக ஐம்பது ரூபாயும் குறைந்த அளவாக இருபது ரூபாயும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலையால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு மிதமான மழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களுடன் பேசிய வானிலை மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகியுள்ள புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை ஓரிரு நாட்களில் தாழ்வு மண்டலமாக மாற வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறினார் இதனால் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் ஓரிரு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் கூறினார் மத்திய வங்கக்கடல் பகுதியில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நிலவுகிறது இது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெற்று வடமேற்கு திசையில் நகரக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அடுத்து வரும் இரு தினங்களை பொறுத்தவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அநேக இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் சென்னை பொறுத்தவரையில் வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் நகரின் சில பகுதியில் ஓரிரு முறை லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது தமிழகத்தை கொள்ளை நோய் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலமாக அறிவிக்கவும் மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ வலியுறுத்தல் விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தமிழகத்தை கொள்ளை நோய் பாதிக்கப்பட்ட மாநிலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் சுதந்திர போராட்ட வீரர் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் நினைவு நாளையொட்டி தூத்துக்குடி மாவட்டம் கயத்தாரில் உள்ள அவருடைய மணி மண்டபத்தில் வைகோ மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் விவசாயிகளுக்கு பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வலியுறுத்தி வரும் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி கோவில்பட்டியில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என தெரிவித்தார் டெங்கு காய்ச்சல் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள தமிழக அரசு தவறிவிட்டதாகவும் வைகோ குற்றம் சாட்டினார் காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆங்காங்கு தேவையான சுகாதார பணியாளர்கள் நியமிக்கப்படவில்லை எங்கள் மீது குறை சொல்லக்கூடாது டெங்கு காய்ச்சலே கிடையாது என்று சொல்வது உங்களை நீங்கள் ஏமாற்றிக் கொள்வது மட்டுமல்ல மக்களை ஏமாற்றுவதாகும் இத்தனை பேர் இழந்தார் இறந்தார்கள் இங்கே ஐம்பது பேர் இங்கே ஐம்பது பேர் இங்கே முப்பது பேர் இங்கே இருபது பேர் இங்கே நாற்பது பேர் இவ்வளவு உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன எனவே இது கொள்ளை நோய் பாதித்த மாநிலம் என்று அறிவிக்க வேண்டும் ஊழல் நிறைந்த திவாலான அரசு தமிழகத்தில் செயல்பட்டு வருவதாக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் எம்ஜிஆர் தொடங்கிய கட்சியான அதிமுக இன்று பரிதாபமான நிலையில் உள்ளதாக தெரிவித்தார் டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு தவறிவிட்டதாகவும் அவர் கூறினார் தார் கொள்முதல் ஊழல் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்றும் திருநாவுக்கரசர் குறிப்பிட்டார் ஏற்கனவே ஒரு திவாலாகி போன நிலையில் இருக்கிற ஒரு ஊழல் நிறைந்த அரசாங்கம் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கு எல்லாத்துக்கும் டெல்லியை கேட்காம இப்போ எதுவும் செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில பரிதாபமான சூழ்நிலையில தமிழ்நாடு அரசாங்கம் இருக்கு தார் ஊழல் இன்றைக்கு அது நான் தான் முதல்ல சொன்னேன் தார் கொள்முதலில் ஏறக்குறைய ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஊழல் நடந்திருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது எனவே அந்த அடிப்படையிலே சிபிஐ அல்லது உயர்மட்ட அளவிலே ஒரு குழு போட்டு இந்த ஊழலை தடுக்கிற விதத்தில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் தீபாவளி கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க சேலத்தில் தற்காலிக பேருந்து நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் மாநகர பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் மாநகர காவல்துறை சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன பள்ளப்பட்டி பகுதியில் உள்ள ஜவஹர் மில் திடலில் குடிநீர் கழிப்பிட வசதி உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன தற்காலிக பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கோவை திருப்பூர் ஈரோடு மதுரை திருச்சி திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கு பேருந்துகள் சென்று வர உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது நெரிசலை தவிர்க்கிறதுக்காக இங்கிருந்து ஜவஹர் மில் திடலில் வந்து புது தற்காலிக பேருந்து நிலையம் தயார் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இங்கிருந்து ஈரோடு கோயம்புத்தூர் செல்வதற்கும் நாமக்கல் மதுரை தூத்துக்குடி செல்வதற்கும் இங்கிருந்து இயக்கப்படுகிறது பயணிகளுக்கு எந்த வித சிரமம் இல்லை தொடர்ந்து நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெளிவாக புரிகிற மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோம் வந்து கோயம்புத்தூரில் படிக்கிறோம் நான் வந்து தர்மர் தர்மபுரி போனோம் 
தர்மபுரி போகிறதுக்கு நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் போகணும் மந்த்லி ஒன்ஸ் வருவேன் அப்போ நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் தான் போவேன் இப்போ வந்து தீபாவளின்றதுனால ட்ராஃபிக்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே எடுத்துகிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து விட்டுருக்காங்க எல்லாருமே ட்ராஃபிக் ரொம்ப ஆகாமல் எல்லாருக்குமே நல்லா இருக்கு தீபாவளி திருநாளை முன்னிட்டு விற்பனைக்கு வந்துள்ள புத்தம் புது வகையான ஆடைகள் இளம் தலைமுறைகளுக்கு இடையே மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றுள்ளன தீபாவளி என்றாலே பட்டாசு புத்தாடை இனிப்புகள்தான் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் பெண்கள் குழந்தைகள் என அனைவருக்கும் புது புது வகையான புதிய வரவு ஆடைகள் அதிகரித்துள்ளன பெண்களை பொறுத்தவரை இந்த ஆண்டும் வண்ண வண்ண புதிய ஆடை வரவுகள் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றன மஸ்தானி காட்டன் சல்வார் காக்ரா சோலி புதுவித சுடிதார்கள் டாப்ஸ் லெகின்ஸ் கவுன்கள் போன்ற ஆடைகள் பெண்களை பெரிதும் கவர்ந்து வருகின்றன பெண்களுக்கு இணையாக ஆண்களுக்கும் பலவிதமான ரகங்களில் ஆடைகள் இந்த தீபாவளிக்கு விற்பனையாகி கொண்டு வருகின்றன ஷெர்வானி ஜீன்ஸ் அண்ட் ஷர்ட் பிரிண்டட் டி ஷர்ட் பஞ்சாபி ஆடை குர்தாக்கள் கோட்டுகள் என அசத்தும் வகையில் புது வரவுகள் தீபாவளி சந்தையில் கொட்டி கிடக்கின்றன நாளை மறுநாள் தீபாவளி திருநாள் என்பதால் மக்கள் குடும்பத்துடன் கடைகளுக்கு சென்று மகிழ்ச்சியுடன் புத்தாடைகளை வாங்கி செல்கின்றனர் நார்மல் டைமோட இப்ப தீபாவளினால நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நாங்களும் ரெண்டு சாரி எடுத்திருக்கோம் இப்ப குழந்தைங்களுக்காக எடுக்கிறதுக்காக கிட்ஸ் ஏரியாக்கு வந்திருக்கோம் இங்கேயும் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க எல்லாமே சூப்பரா இருக்கு நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு குவாலிட்டியும் இருக்கு ரேட்டும் ரீசனபிளா இருக்கு இப்ப நான் பார்த்ததுல எனக்கு பிடிச்சது வந்து ஃப்ராக் டைப் சுடிதார் பிடிச்சிருந்தது நிறைய வெரைட்டி வச்சிருக்காங்க அதில் தான் வாங்கியிருக்கேன் ரெண்டு சுடிதார் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்குது நல்லா ரிசீவ் பண்ணுறாங்க நல்லா பார்த்தோம் எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்குது இந்த தீபாவளிக்கு பெண்களுக்கு இணையாக ஆண்களுக்கும் அமர்கலமான ஆடைகள் வந்துள்ளதால் இந்த தீபாவளி ஒரு குதூகலமாகவே அமைந்துள்ளது வேந்தர் செய்திகளுக்காக தியாகராணைகளிலிருந்து ஒழிப்பதிவாளர் இம்ரானுடன் பிரகாஷ் கம்போடியாவில் தற்கொலை செய்து கொண்ட காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீதரின் உடல் உடற்கூறு ஆய்வுக்கு பின் அவருடைய மகள் தனலட்சுமியிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது காஞ்சிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஸ்ரீதர் பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடையவர் கடந்த நான்காம் தேதி கம்போடியாவில் இவர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஸ்ரீதர் உடலை காஞ்சிபுரம் கொண்டுவர உரிய ஆவணங்களை வழங்குமாறு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது இதனையடுத்து நேற்று மாலை ஸ்ரீதரின் உடல் சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்தது ஸ்ரீதர் மீது வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் மரணம் குறித்து கைரேகை மற்றும் மரபணு சோதனை மூலம் உறுதி செய்யும் நோக்கில் காவல்துறையினர் செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு உடலை எடுத்து சென்றனர் இன்று காலை உடற்கூறு ஆய்வு நடத்தப்பட்டு அவரது மகள் தனலட்சுமியிடம் உடல் ஒப்படைக்கப்பட்டது தொடர் மழை காரணமாக ஸ்ரீதரின் இறுதி சடங்கு நாளை நடைபெறுகிறது இனி தமிழ்நாடு ட்வீட் செய்திகள் சில வரிகளில் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் பள்ளியாடி அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற இளைஞர் ஒருவர் ரயில் மோடி பலியானார் பள்ளியாடி மருதூர்குறிச்சி பகுதியைச் சேர்ந்த பிரேம்குமார் என்பவர் சேரிக்கடை பகுதியில் உள்ள தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றார் அப்போது புனலூரில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்து கொண்டிருந்த பயணிகள் ரயில் அவர் மீது மோதியது அந்த இடத்திலேயே பலியான பிரேம்குமாரின் உடல் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முதல் முறையாக தொன்னூற்றி எட்டு அடியை எட்டியுள்ளதால் விரைவில் நூறு அடியை எட்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் பெய்து வரும் கனமழையால் மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து பதினான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது கனஅடியிலிருந்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஏழு கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அணை நீர்மட்டம் தொன்னூற்றி எட்டு அடியை தொட்டுள்ளது அணையின் நீர் இருப்பு அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஏழு டிஎம்சி ஆக இருக்கிறது அணையிலிருந்து சம்பா சாகுபடிக்காக வினாடிக்கு பதினாறாயிரம் கனடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் தொடர் மழை காரணமாக தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது கர்நாடக எல்லையில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக ஒகேனக்கல் பகுதி காவிரி ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் பத்து நாட்களுக்கும் மேலாக வினாடிக்கு பதினைந்தாயிரம் கனஅடிக்கு குறையாமல் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்று காலை நிலவரப்படி வினாடிக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கனடியாக நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பு கருதி இன்று பத்தொன்பதாவது நாளாக பரிசல் இயக்கவும் அருவிகளில் குளிக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்துள்ளது வேலூர் மாவட்டம் குடியாத்தம் அருகே அலுவலர்கள் அலட்சியம் காட்டியதால் கிராம மக்களே மரத்தாலான பாலம் அமைத்தனர் குடியாத்தம் அருகே ஆந்திர எல்லையை ஒட்டி மோர்தான அணை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் போடியப்பனூர் ராகிமான பள்ளி ஆகிய இரண்டு ஊர்களைச் சேர்ந்த இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் கவுண்டன்ய நதியில் இறங்கி நடந்து செல்ல வேண்டும் கிராம மக்கள் பாலம் அமைத்து தருமாறு கோரிக்கை விடுத்தும் அலுவலர்கள் யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை இதனால் கிராம மக்கள் ஆற்றின் குறுக்கே மூங்கில் பாலம் அமைத்து அதன் மூலம் தற்பொழுது ஆற்றை கடந்து செல்கின்றனர் 
திருவள்ளூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்ததால் மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருத்தணி பொன்னேரி கும்மிடிப்பூண்டி செங்குன்றம் அம்பத்தூர் ஆவடி பூந்தமல்லி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பலத்த இடியுடன் கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் வெள்ளம் என பெருக்கெடுத்து ஓடியது சோமாலியாவில் தீவிரவாதிகள் வெடிகுண்டு தாக்குதல் பலி எண்ணிக்கை முன்னூறாக அதிகரிப்பு விவரம் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன சோமாலியா தலைநகர் மொகதெசுவில் உணவகம் ஒன்றை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் நடத்திய வெடிகுண்டு தாக்குதலில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை முன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது மொகதேசு நகரில் உள்ள சஃபாரி ஹோட்டல் வெளிநாட்டினர் அதிக அளவில் தங்குவது வழக்கம் நேற்று முன்னாள் அதன் அருகே மிகவும் சக்தி வாய்ந்த குண்டுகளுடன் வந்த லாரி ஒன்று வெடித்து சிதறியது இதில் அந்த பகுதியில் இருந்த நானூறுக்கும் அதிகமானோர் படுகாயமுற்றனர் அங்கு வந்த சோமாலியா பாதுகாப்பு படையினர் மீட்பு பணியில் முனைப்புடன் ஈடுபட்டனர் நேற்றிரவு வெளியிடப்பட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பின்படி இந்த தாக்குதல்களில் இறந்தோரின் எண்ணிக்கை நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாக அதிகரித்தது சிகிச்சை பலனின்றி மேலும் நூற்றுக்கணக்கானோர் பலியானதால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூறுக்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது ஐ எஸ் தீவிரவாதிகளின் ஆதரவில் செயல்படும் அல் ஷபாப் தீவிரவாதிகள் இந்த தாக்குதலை நடத்தியுள்ளது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது டெங்கு பாதிப்பு தொடர்பாக விரைவில் அறிக்கை மத்திய குழு உறுதி மத்திய அரசுடன் இணக்கமாக செயல்படும் தமிழக அரசு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு மகிழ்ச்சி இரட்டை இலை சின்னத்தை முடக்க இயலாது தினகரன் கோரிக்கையை நிராகரித்தது தேர்தல் ஆணையம் தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இளைஞர் பலி கிருஷ்ணகிரியில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு ஒருவர் பலி இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுறங்கும் வெள்ள இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் நாளை காலை எட்டு மணிக்கு இளங்கதிர் காலை செய்திகளில் சந்திப்போம் வணக்கம்